Alright, je suis de retour avec un autre match du gros tournoi numéro 2. Cette fois-ci, ça va être un PVP. Je vais introduire les joueurs ici en bas à gauche de Rêve Éternel. C'est le Protoss en mauve, c'est Mike Ross. Et en haut à droite, le Protoss orange, il est tout rouge orange, c'est Psychos. Psychos, pardon. Avec le, le pig ici. Très, très nice. The Rigger Striker. Bien sûr, Psychos ici, le absolute underdog ici. On a un joueur qui est 4K contre un joueur qui est 5K. Donc, 1000 MMR de différence. C'est toujours euh, très, très euh, intéressant à voir. Euh, juste pour comme, être capable de comprendre la différence de ce que 1000 MMR peut faire. Euh, C'est très facile quand on se regarde moi contre Jig. Ça, c'est à peu près 1000 MMR slash plus de différence. Euh, même 1500 quasiment. 1500 MMR de différence. Un petit peu insane quand même. On va commencer avec les gateways, très normal. On dirait que Psyka ici va aller pour le wall, mais Mike Ross décide de ne pas faire le wall. Ce qui est un petit peu intéressant. Dans le fond, euh, c'est bon de ne pas faire de wall, surtout contre des uh, mortal uh, push. Parce que dans le fond, ce que tu veux essayer de faire, c'est que tu veux te mettre ici et tu veux commencer à péter les gateways également. Ce qui est vraiment pas idéal. Aussi les cannon rush. Uh, les cannon rush, ça, ça a comme but aussi de péter et de vraiment isoler tes gateways que tu mets en wall en avant. Mais si tu les fais ici, juste à côté de ta main, ça risque de ne pas arriver. Et voilà le double gateway avec le cyber. Double gateway cyber également pour Psychos. Et on va aller voir ça avec quoi la tech par la suite. Maintenant, qu'il va mettre un pilon en avant, vraiment juste au cas où qu'il en a besoin, il pourra mettre un shield battery si nécessaire. Soit sur le high ground ou le low ground aussi, qui est très possible. Est ce qui est très possible de faire, tu peux se mettre un pilon ici, un shield battery ici, puis aller chercher ton Nexus sans même mettre de pilon ici, sans le mettre en danger. Je pense que c'est même ça qu'il va faire. Je pense qu'il va définitivement juste mettre un Nexus. Prendre une shield battery ici, qui va être super, super protégé justement par le pilon qui va être le pilon high ground. Euh, on dirait que ça va être Sentry Stalker pour Micross. Le, le Sentry qui va une unité très, très défensive, euh, qui peut euh, justement non seulement force field, guardian shield, mais aussi scouter ce que l'autre fait. Ouh, et Psychos, nice, avec le petit père dans le bloc ici. Il, justement, il réalise et il identifie que Micross essaie de prendre une expansion qui va le bloquer avec son pilon. Et puis, tu sais quoi, genre Psychos vient en train de faire deux adeptes quand même. Donc, on va les envoyer pendant directement l'autre bord de la carte. Puis euh, s'il n'y a pas de building ici en ce moment, ça peut définitivement rentrer dans la main base très très facilement. Ça va être un ou ici un gateway pour Psychos. Donc, euh, donc pas d'expansion, ça va être très 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 agressif. Puis les deux adeptes sont déjà euh, en route pour l'autre bord de la carte. Ça, ça va être posé ici. Euh, le Nexus en fond. Et puis, est-ce que les adeptes vont être capables de rentrer dans la main base On voit ici qu'il y a un robot aussi. Je pense que si tu peux se mettre un pilon, ça va être bien correct. Le probe qui va être en position, il voit les adeptes. Ouais, il voit les adeptes. Et le probe est en position, il va pouvoir faire le pilon ou le shield battery. Un, deux. La raison pour laquelle tu voudrais faire un shield battery au lieu d'un pilon, c'est une raison très très simple. C'est qu'un shield battery a un petit peu moins de vie. Euh, donc, dans le fond, ça va... Euh le HP ici va augmenter plus rapidement parce que justement c'est toujours par rapport au max HP sur le temps c'est un petit peu plus, plus rare je pense en fait c'est le même temps qu'un pilon mais euh, ça a moins d'HP donc ça va le HP va, va se générer plus rapidement donc, donc <coughs> pardon donc, si jamais tu as deux adeptes qui attaquent un pilon qui viennent commencer c'est sûr qu'ils pètent le pilon donc euh, mais ils vont euh, ils vont jamais être capables de péter le shield battery ok ils se ici le shield battery avec le nexus et c'est qu'est-ce qui se passe et puis le Oracle va être, être en route également avec, ouh ok, un plan de cancel, un robot également. Euh, il y a déjà deux stalkers en position donc je pense pas que le Oracle va faire grand chose. Ouh ok, il pick off le Adept en fait. Et puis, on a-tu un Oracle déjà ou pas encore? Non, pas encore en fait. En fait, il y a juste zéro unité pour sa cause en ce moment. Euh, première unité ici, le Oracle qui s'en vient. Et puis pour le vrai, juste avec un seul shield battery, je pense que tu peux pas mal sauver tous tes probes, pas de problème. Parce que... Euh, il, il va te falloir deux Oracle pour être capable de one-shot les prones, puis il est capable de, euh, dans le fond, faire plus de dommages que, le, que ce que le, le shot battery peut faire. Parce que, ben, dans le fond, si tu one-shot quelque chose, ben, le shot battery n'a pas le temps de, de heal, right? So, ça fait pas de sens. Right. Le 3 de cancel aussi, qui est déjà parti avec la forge également. Le charge qui est déjà parti, par exemple, euh, pour Psychos, juste avant son adversaire. Donc, je sais pas s'il va vouloir faire un espèce de timing ici avec le charge ou peut-être pas aussi. On va voir. Ah, euh, Psychos qui est vraiment pas si loin en termes de worker euh, derrière. C'est 34 à 31, c'est vraiment pas pire. Macro qui est solide. C'est solide, définitivement. 
Le charge qui est parti également pour Mike Ross ici avec le plus 1. Par contre, la forge ici pour euh, Saikaz est un petit peu plus late, mais son charge est plus euh, rapide. Oh, ok, c'est ça. Il attendait les, les deux Oracle ensemble. Il a vu les stalkers, il a décidé de juste tag et puis il s'en va. Il veut ce qu'il va perdre. Ouh, il vient à peine de perdre un Oracle, ça fait quand même mal. Il y a le scouting, mais je veux dire, le scouting lui dit pas grand chose. Tout ce que ça, tout ce que ça lui dit, c'est que ton adversaire il fait des trucs. Il fait des trucs qu'il est supposé être en train de faire. So, ouais. Voilà. Il, il, il vient pas de reveal un Dark Shrine, euh, mettons là, tu sais. Oh, Warp Assume qui est sorti, ok. On va peut-être aller chercher, euh, voir si on peut aller chercher du dommage avec ça. Puis les Stalkers qui attendent impatiemment quelque chose à défendre dans la main. Le puissant attaque est quasiment fini aussi. Je, je sais pas en fait si c'est peut-être Mike Ross qui va aller faire un timing plutôt. On dirait pas qu'il semble avoir vouloir aller chercher une troisième base. Plutôt, il va aller chercher 4 gateways. Et puis Psychos va faire l'opposé au lieu de 4 gateways. Il va mettre un Nexus. Hmm. Ok, bon, maintenant le Warpism est ici. Par contre, le Palan est déjà prêt pour être capable de tout spotter, donc euh, je pense pas que ça va faire grand dommage. Puis il garde bien sûr les Stalkers là-dedans. Il continue avec les Revi Revelations ici. Par contre, il y a juste zéro probe de dessus. Je pense qu'il veut juste scouter ce que l'autre fait, mais même si tu scout ce qu'un GM fait, ça va être tellement solide. Puis la macro va être tellement forte que tu peux juste rien y faire, même si tu le vois. Ça, c'est fait pour révéler quelque chose qui était peut-être un peu trop sneaky pour qu'on n'a pas vu, mais euh, je veux dire, tout ce que tu révèles, c'est que l'autre macro bien. Et les deux observers qui se voient, littéralement, et voilà, regarde. Je te vois, tu me vois. Qui va tuer l'autre en premier Ouh, ok. Le World Prism ici qui va dropper quelques, quelques charges à l'autre, qui est pas pire, c'est un très bon drop en ce moment. Solide jusqu'à présent. Et euh, je pense qu'il va s'enfuir avec ça très facilement. Il va essayer de pick up, par contre il, va, il faut qu'il fasse quand même attention. Ouh, le World Prism, allô Ouh, il était à deux shots de mourir en ce moment. C'est 20 HP, un, 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 un stalker fait 17 de dommages. Um, so, uh, ouais, la mat 20 moins 17 égale 3. Donc ça va prendre uh, deux shots pour être capable de le tuer. Ouh. Et uh, justement lui qui a siege juste à côté d'un observer. Je même pas si, Je pense pas qu'il l'avait remarqué, mais uh, Mais ouais, voilà, c'est là. Alright. Psycho qui prend sa troisième base. En fait, Minecraft qui la commence aussi, mais um, je veux dire, il est très loin d'être saturé là-dessus, right? Um, est-ce que tu vas encore en... Non, il va toujours pas trouver quoi que ce soit. Oh, il va trouver un probe. Oh, il a trouvé un probe. Nice. Psychos qui est absolument god. Puis justement, il a tué un probe qui est un worker à l'avance aussi. <rire> Ouh, j'aime ça. Zoup, et voilà, ça a été frozen. Très très bien. Par contre, là, il y a un gros charger. Euh, timing avec charge. Catarcon. Ouf. Ça, c'est beaucoup d'unités. C'est quoi les unités pour Psychos euh, La moitié de tout ça à peu près. <rire> Ça, ça fait mal comme timing, ça c'est sûr. On se retrouve, il va essayer de faire plein de battery. Avec raison. J'aime ça ici, le petit stay ce soir qui est, ça se peut que ça pogne quelques unités. Ouh, ça c'était vraiment pas pire, ok. Il a quand même pogné genre 5 zalotes là-dedans, ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus, euh, plus un arcon. Donc, euh, tu enlèves une portion de l'armée, mais là il va juste refaire une portion de l'armée ici, live sur le champ de bataille. Il n'y a pas grand chose qu'il va pouvoir faire. Il y a, il y a 3 Immortals quand même, c'est vraiment pas pire. Mais je veux dire, les Immortals, c'est pas super contre des Zelotes. Il faut juste plus de Archon. Micro s'en va pour le Killing Blow en ce moment. Les, euh, les batteries qui euh, travaillent euh, overtime en ce moment. Puis il y a un super overcharge sur un chill battery, mais c'est vraiment pas assez. Encore une fois ici. Les, euh, les Archons qui ont pas pu, pu être euh, healés par les euh, batteries en arrière et puis maintenant c'est vraiment juste le Desperation Warp In en ce moment il y a juste tellement de zélotes, beaucoup trop de production, beaucoup trop d'unités de la part de Minecraft et il va rouler par dessus l'armée et l'expansion de Psychos en ce moment Psychos qui réalise qu'est-ce qui se passe, il va essayer de faire un mini Warp In de 3 zélotes en haut mais ça va être le GG et la victoire s'en va au joueur Protoss en Move Minecraft.